پارلیمنٹ چھ ماہ کے دوران آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے قانون سازی کرنے میں ناکام رہی تو صدر پاکستان نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے فیصلے کے حوالے سے جائزہ لیں گے اور قانونی رائے حاصل کریں گے سینئر قانون دان احتجاج احسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احتجاج صاحب فیصلہ آ چکا ہے سر یور فرسٹ کامنٹس مائی فرسٹ کامنٹ مائی فرسٹ کامنٹ اس کہ یہ فیصلہ بڑا انوکھا ہے اور اس فیصلے سے بہت زیادہ پرابلمز بن سکتی ہیں اور فیصلہ تین ججوں نے کیا ہے آئین کو میں ایک نئی اطلاح ڈال دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرمی چیف کو چھ مہینے کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے یعنی چھ مہینے کی دے سکتا ہے تو سال کی بھی دے سکتا ہے سال کی دے سکتا ہے تو ڈیڑھ سال کی بھی دے سکتا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا کوئی اختیار نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو کور ایشو تھا کہ why there has been no تینیور کیوں کوئی میاد مدت میاد نہیں رکھی گئی کبھی بھی پاکستان کی ساری تاریف میں آرمی چیف کے عوضے کے لیے نہ چپن کے آئین میں تھا نہ باسٹ کے آئین میں تھا نہ باتر کے انٹرم آئین میں تھا نہ باتر کے آئین میں تھا اس لوجک پہ بحث ہونی چاہیے تھی اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی کہ کیوں نہیں رکھا گیا اس کراؤز کو تینیور کو یہ نہ ججز نے سوچا ہے نہ دیکھا ہے نہ اس پہ بحث سنی ہے اور وہ اس کی بجا بڑی سمپل ہے سمپل یہ ہے کہ وہ دی آرمی چیف سرو ایٹ دی پلائیر آف دی پرائیم نیسٹر دی پرائیم نیسٹر دل نوٹ سرو ایٹ دی پلائیر آف دی آرمی چیف دی آرمی چیف سرو ایٹ دی پلائیر آف دی پرائیم نیسٹر اور اگر مہاد کا ذکر بھی آتا ہے کہیں تو وہ اس طرح اپائنٹمنٹ آرڈر میں آتا ہے The President is pleased to appoint so and so, General so and so as the Chief of Army Staff, subject to the player of the President. So he can be removed at any time. He can be removed at any time. He can be removed at any time. If he is young, and he is a Britannia, 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 تو وہ کیا کہا گا کہ میرے پاس لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے ابھی میرے پاس ڈیڑھ مہینے ڈیڑھ سال ابھی پڑا ہے میں نہیں چھوڑوں گا he serves as the player of the president وہ جو جنرل کرسٹل تھا میں کرسٹل وہ واشنگٹن سے بیٹھا تھا عراق جا رہا تھا رستے میں اس نے جو ایمبیڈڈ جنرلسٹ ہوتے تھے ان کے ان کے ساتھ گفتگو کی وہ گفتگو میڈیا پہ آگئی بائی دا ٹائم ہی ریشت عراق ہی واز ٹول ٹو کام بیک اور ہی واز ٹول ٹو ریلیوڈ آفیس آفیس بھگت نیوی چیز تھا انڈیا کا اس کی بیوی ایک وکیل تھی بیوی نے کچھ بات چیت کی جس پہ میڈیا نے کسی نے اس سے کومنٹ لے لیا ہزبن سے اس نے اس کی انڈوس کر دیا وہ پولیٹیکل سی سٹیٹمنٹ تھی he was fired immediately not by the prime minister but by the defense minister ٹھیک اچھا اتزاز صاحب اتزاز صاحب اتزاز صاحب کو تو ہیرو آف تی وار کو وہ یوں واپس بلا لیا گیا تھا تو یہ یہ آفیس لائک بھی اٹرنی جنرل کی آفیس کی کوئی میاد نہیں ہے گورنر کی آفیس کی کوئی میاد نہیں ہے اس پر پہر سنی ہی نہیں ججز نے ججز نے سنا ہے صرف اٹرنی جنرل کو اور لاو منسٹر کو اس پر ایک لارجر بینچ بننا چاہیے تھا سات ججز ہوتے ہیں نو ججز ہوتے ہیں اور اس پر بڑے سیرک مکلا ہے اور ان کو بلایا جاتا وہ امائیکرس کے طور پر اور ان کو پارٹیز کو نوٹس دیا جاتا تو یہ یہ تو انہوں نے ایک نئی ریت ڈال دیا ہے تھری ججز تھری ویری ڈسٹنگوش ویری لرنڈ بڑے مرزز اور بڑے پڑے لکھے ہیں اور عالم اشخاص بیٹھ کے اور آئین کی ترمیم کر سکتے ہیں اچھا اتزاد صاحب ایک سوال 
اعتزاز صاحب ایک سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب وہ بھی قانون دان بھی ہیں اور اس وقت ایک منسٹر بھی ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا میں ذرا چاہوں گا میں اس کو آپ کو کوٹ کرتا ہوں ذرا اس پہ بھی کامنٹ دیجیے گا انہوں نے کہا بڑا سوال یہ ہے کہ ملک میں سپریم کون ہے پارلیمان یا سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کوئی مخصوص قانون بنانے کا کہہ سکتی ہے اگر یہ کہہ سکتی ہے تو پھر پارلیمان مقتدر اعلیٰ نہیں ہے اسی طرح یہ کہنا کہ روایات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں درست تشریح نہیں ہے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی ان کے مطابق کہ جناب آپ کوئی فلاں قانون بنائیں کیا یہ درست ہے یہ یہ اس کے بارے میں کس کس طرح انٹرپریٹ کریں گے آپ اس کو یہ بالکل درست ہے اچھا سپریم کورٹ ایک ایم این اے کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس طرح ووٹ کرو یا اس طرح ووٹ کرو یہ ایم این اے کی سب پریولیج ہے رائٹ ہے کہ وہ ووٹ کس طرح کرے کسی کو اور کون سی لیجسلیشن وہ کرے کون سی نہ کرے اور جب جب یہ جو ہے معاملہ ایسا ہے جس میں لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ اٹورنی جنرل کے عہدے کے لیے یا گورنر کے عہدے کے لیے کون سی لیجسلیشن ہے تو آئے ایک شیڈیول ہے کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوں گی لیکن کیا کون سی اس کی میاد کے بارے میں کون سا تھا آفس سکس ہے اور ہر دور میں اٹرنی جنرل بھی ہوا ہے اور متعدد گورنر بھی ہوئے ہیں کسی طرح آرمی چیف اور ائر فورس چیف اور نیول چیف کی میاد کوئی نہیں ہوتی یہ تو ایٹ دی پلائیر کے سر ایٹ دی پلائیر آف دی ایگزیکٹیف چیف کہاں سے انہوں نے لے لیا ہے کہ ہم اس کو ٹینیور آپ کانسٹیٹوشنل ٹینیور ہوگا یا جیگل ٹینیور ہوگا جس کا پابند ہوگا پرائیم منسٹر لاس کوئیسٹن اتزلا صاحب لاس کوئیسٹن اب یہ بتائیے کہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اب جب بال جو ازاری بات ہے پارلیمنٹ کے کورٹ میں جاری ہے تو اب پارلیمنٹ ٹینیور کا بھی فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ ٹرمز ان کنڈیشنز کا بھی فیصلہ کرے گی اور جو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ڈسمسل کے حوالے سے کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہو سکتی ہیں یہ سب کچھ اب پارلیمنٹ کرے گی اس دار کریکٹ سر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے کیا چھ مہینے گزر جائیں گے چھ مہینے کے ان گزر جانے کے بعد پرائیم نیسٹر نیا آرمی چیف سیلیکٹ کر لیں پاجوہ صاحب کو کہہ کہ جی آپ نے اس کے ساتھ میں کھڑا رہا ہوں بڑا پر یہ پارلیمنٹی سوورنٹی کا ایشو ہے اس میں کوٹ انٹرفیئر کر رہا ہے ایم ویری سوری مجھے مدد دے کہ آپ کی جگہ نیا چیف کون آئے گا اس کو میں چیف اپوائنٹ کرتا ہوں اور چھے مہینے آپ کے ایکسٹا آپ کو مل گئے ہیں اور بڑے اچھا آپ نے کام کیا ہے اور پھر کیا ہے پھر پھر کھولنا ریویو کے لیے جانے کی ضرورت ہے کوٹ کے لیے جانے کے لیے ضرورت ہے اصل میں the issue that we do not realize is وہ جو ہم سمجھتے نہیں بات وہ اصل بات یہ ہے کہ the prime minister does not serve as the player of the army chief the army chief serves as the player of the prime minister ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ احتزاز صاحب آپ کا ناظرین احتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ قبل شوزب صاحبہ ہوں گے مصرق نون سے عزمہ بخاری صاحبہ ہوں گے اور پاکستان پیپلز پاکی سے شیلہ رضا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کرے گی سٹے ویڈا سو ناظرین ملکم ایک آفٹر دی بریک آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے جو آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے قبل شوزف صاحبہ تحریک انصاف سے مسلم اگنون سے عزمہ بخاری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے سب سے پہلے اس پر کومنٹس لیتا ہوں عزمہ صاحبہ تفصیلی فیصلہ سامنے آگیا ہے پارلیمنٹ کی طرف بال کو اچھال دیا گیا ہے اب آپ لوگوں کی کیا اس پر رائے ہے نون لیگ کی خاص طور پر کہ کیا آپ لوگ حکومت کو سپورٹ کریں گے اب اس حوالے سے ایکٹ آف پارلیمنٹ ویسے تو صرف ففٹی پرشنٹ کی ضرورت ہے پچاس فیصد اگر سپورٹ آجائے تو کافی ہے بہت شکریہ منصور میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں میں اس کو پڑھ سکوں لیکن فیصلے جو ہیں ان کو بہت ڈیٹیل سے پڑھنا پڑتا ہے اور میں چونکہ خود قانون سے میرا شغف ہے تو میں اس حوالے سے سمجھتی ہوں کہ اس کو ڈیٹیل تو پڑھ کے زیادہ اچھا ہم کل یا پرسوں بات کر پائیں گے لیکن کچھ چیزیں جو میں نے ہائلائٹ کی اس کے اندر جو میں نے پڑھی ایک پیرا ففٹی ون ہے 
अगर आपने जजमेंट का वो देखा हो जिसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट साथ में उन्होंने स्कोप ऑफ द आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है सो so, मैं नहीं समझती कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ आर्मी एक्ट में जो है वो तरमी, वो तरमीम की जरूरत होगी नहीं क्योंकि टू डील करता है विद दी अपॉइंटमेंट तो उसके अंदर जब तक आप उसको ब्रॉडर स्पेक्टेड में आप उसको नहीं देखेंगे आप उसके ऊपर इंटरप्रटेशन नहीं करेंगे तब तक तो मैं नहीं समझती मामला हल हो सकता है दूसरी बात यह है कि आ, मतलब आ, ये काम तो हुकूमत का होता है कंसेंसस बिल्ड करना है उनको लेकिन आ, ऐसी मतलब आ, हमारी माशाल्लाह अच्छी हुकूमत है कि अल्लाह के फजल से जब हुकूमत में नहीं आए थे उससे पहले भी जब से पॉलिटिक्स में आए इनके साथ किसी चीज़ पे कंसेंसस हो नहीं पाता आपको याद हो इलेक्शन से पहले जब हमने आ, जो वजीर अला अपॉइंट करने थे आ, वो भी नहीं हो सके थे और वो भी फिर अल्टीमेटली कोर्ट को जो है